हेलो वेलकम टू आवर चैनल बच्चों टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर क्लास नाइन रेशनल एंड इ रेशनल नंबर्स वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ताकि आपको बेहतर से समझ में आए बच्चों आपको बता दी जाए जो हमारा एक चैनल था उसका नाम था टी एस एकेडमी और उस टी एस एकेडमी में हमने काम किया लगभग नाइन क्लास नाइन का सारा सॉल्यूशन उसमें हमने दिया मेरे एक दोस्त ने उस पूरे टी एस एकेडमी जो चैनल है उसको पूरा डिलीट कर दिया जिससे कि हमारे को बहुत नुकसान हुआ उसने जो कुछ किया वो तो गलत किया लेकिन हम ये जो चैनल है इस पर हम क्लास नाइन और टेन पूरा टोटल सॉल्यूशन इसमें देंगे और आपने उस चैनल में जिस तरह से प्यार दिया था और जिस तरह से उस जिसको जिस तरह से उसको फैलाया था उसी तरह इस 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 चैनल को भी उसी तरह फैला दो आगे बढ़ा दो इस चैनल को जिस तरह से उसमें व्यूज़ दिया था लोगों को पहुँचाया था हम आपकी पूरी मदद करेंगे क्लास नाइन से लेकर क्लास टेन का टोटल सॉल्यूशन हम कोशिश करेंगे इस ये जो चैनल है हमारा जो न्यू चैनल है उस पर देने का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि हमारा जो पहले जितना जो टी एस अकाडमी जिसने हमने इतना मेहनत किया उस पर ताकि वो रिकवर हो जाए इस चैनल में भी उतना ही सब्सक्राइबर आ जाए ताकि हम इम्प्रूव ताकि हम मोटिवेट रहें और आपको हम इस तरह से वीडियो बनाकर आपको सारा सॉल्यूशन जो नया सॉल्यूशन है और हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन भी लेने का क्लास नाइन से टेन तक टोटल सॉल्यूशन मिलेगा मैथ का ओके नाउ जो हमारा जो क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर नेम है उसका नाम है रेशनल एंड इेशनल नंबर्स बच्चों रेशनल एंड इेशनल नंबर्स कुछ समझने से पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया तो आपको रेशनल एंड इेशनल नंबर चैप्टर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे जो टोटल नंबर्स होते हैं उसको कितने तो जो नंबर्स होते हैं यानी द कंप्लीट नंबर द कंप्लीट नंबर द कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड द कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बच्चों जो टोटल नंबर्स है उसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में ओके okay. जो हमारे जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर बच्चों रियल नंबर्स जो होते हैं और दूसरा जो सेकंड पार्ट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इमेजनरी नंबर इमेजनरी नंबर हम बात करेंगे इमेजनरी नंबर और रियल नंबर दोनों के बारे में लेकिन हमारा जो इस चैप्टर से जो डिस्कस करना है दैट इज़ कॉल्ड अबाउट रियल नंबर से रिलेटेड हम जानकारी हमको जानना है इमेजनरी नंबर का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम इमेजनरी नंबर है क्या आपको बता दी जाएगा यहाँ पर हम पहले रियल नंबर के बारे में तो आप लोग सारे जानते हैं लेकिन इमेजनरी नंबर के बारे में नहीं जानते हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों आपने कभी जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने बोला एक्स स्क्वायर बराबर फोर तो आप लिख देते हैं एक्स बराबर अंडर रूट फोर तो एक्स बराबर आप लिख देते हैं प्लस माइनस टू जो भी पार्टी पर आपने क्या कभी जो भी आपने आपने हमेशा जो स्क्वायर रूट देखा वो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट देखा कभी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं देखा है तो जो इमेजनरी नंबर्स होती हैं बच्चों जितने भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है जैसे बच्चों रूट माइनस वन रूट माइनस टू रूट माइनस थ्री ये सारे नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों इमेजनरी नंबर्स कहलाते हैं एक्चुअल में रूट माइनस वन जो इसका जो वैल्यू होता है वो आई होता है डेट इज कुल आयोटा हम इसके बारे में इमेजनरी नंबर के बारे में डिटेल अभी नहीं जाएंगे अब हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे पूरे पेशेंट से देखो बेहतर से समझ आएगा रियल नंबर समझने से पहले बच्चों हम नेचुरल नंबर्स के बारे में जाएंगे हम बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स बच्चों नेचुरल नंबर जो होता है उसको डिनोट करता है इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल एन यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का जो एग्जांपल है यानी आप लिख सकते हैं कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स है ऑल काउंटिंग नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर बच्चों जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं सारे काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल के लिए वन टू थ्री एंड फोर एंड सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा अगर हम बच्चों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सवाल आपसे पूछा जाए कि सबसे सिंपलेस्ट जो नेचुरल नंबर है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है तो आप बोलोगे वन और अगर बोलेंगे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है वट इज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो यू विल यू ऑल से दैट की लार्जेस्ट नंबर कैन नॉट बी अपटेंड तो दैट्स वाई ओके द सेकंड टर्म वी हैव टू नो अबाउट दैट इज कॉल्ड होल नंबर होल नंबर में कुछ नहीं बच्चों होल नंबर इज एक्चुअली डिनोटेड बाई डब्ल्यू ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो 
आर कॉल्ड होल नंबर जब इस नेचुरल नंबर्स में इस काउंटिंग नंबर्स में जीरो भी शामिल हो जाता है तो दैट आर कॉल्ड होल नंबर्स ओके होल नंबर लाइक ई जी एग्जाम्पल के लिए जीरो वन टू थ्री एंड फोर एंड सोन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो द लार्जेस्ट होल नंबर कैन नॉट बी अपटेंट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटीजर ओके वॉट इज इंटीजर द इंटीजर्स क्या है बच्चों चलो देख लेते हैं इंटीजर्स बच्चों सिंपली क्या करना है इंटीजर्स को जो डिनोट करते हैं दैट इज आई और दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाई जेड इंटीजर्स आप ऐसे लिख सकते हैं कि जितने भी निगेटिव ऑल निगेटिव ऑल निगेटिव इंटीजर ऑल निगेटिव इंटीजर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑल पॉजिटिव इंटीजर जितने भी निगेटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है विथ जीरो विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स ठीक है बच्चों जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है और साथ में जीरो तीनों को एक साथ लिख दो वो हमारा कहलाएगा इंटीजर्स जैसे एग्जांपल के लिए जैसे माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन एंड जीरो एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड सो ऑन बच्चों दो अगर हम बात करें यहाँ पर जो लार्जेस्ट जो जो हमारा स्मॉलेस्ट आपका जो नेगेटिव इंटीजर है वो कैन नॉट बी ऑप्टेंट बट अगर हम यहाँ पर बात करें जो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है अच्छा नेगेटिव इंटीजर्स को आप नेगेटिव इंटीजर्स को नेगेटिव नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं ठीक है और पॉजिटिव इंटीजर को आप नेगेटिव इंटीजर्स को आप माफ कीजिएगा जो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं ठीक है यहाँ तक क्लियर और निगेटिव इंटीजर को निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं यानी नेचुरल नंबर का निगेटिव दैट इज कॉल्ड ऑल्सो निगेटिव इंटीजर ओके नो मैटर यहां पर जो हमारा लार्जेस्ट है लार्जेस्ट निगेटिव लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर जो है बच्चों इक्वल टू वन कीप इन माइंड कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ऑप्टेंड जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो ऑप्टेंड नहीं हो सकता उसको फाइंड नहीं किया जा सकता है आई होप आपको समझ पाए बच्चों यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहते हैं जो जीरो के जो लेफ्ट साइड होता है वो जीरो से छोटा होता है लेस देन जीरो से लेस देन छोटा इस साइड और जो इस साइड होता है जीरो के राइट right साइड होता है वो जीरो से बड़ा होता है यहाँ पर जो जीरो से लेफ्ट साइड है वो क्या होता है निगेटिव है इधर पॉजिटिव है यहाँ पर बच्चों ये जो इंटीजर कहलाता है ये निगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर और ये ज़ीरो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर साथ में पॉजिटिव नेचुरल नंबर और साथ में जीरो इंक्लूड कर दो तो ये हमारा इंटीजर्स कहलाएगा यहाँ पर एक चीज़ बता दें बच्चों जो हमारा जीरो है ये तो हमारा नेगेटिव इंटीजर और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं निगेटिव निगेटिव इंटीजर इट इज़ ऑल्सो इट इज डोनेटेड बाई आई माइनस और जेड माइनस Like minus फोर minus थ्री minus टू minus वन This is you can say here not, nothing here हियर कि चलता रहेगा इधर तक पूरा तो दिस इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स ओके और जो हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव जो इंटीजर्स है उसी तरह चलता रहेगा जीरो वन टू थ्री एंड सो वन पॉजिटिव इंटीजर्स इसी तरह चलता रहेगा हमारा पॉजिटिव अगर इंटीजर लिखना है तो पॉजिटिव नेगेटिव लिख लिया पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में क्या लिख सकते हैं वन टू थ्री एंड फोर एंड सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा पॉजिटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाई आई प्लस और जेड प्लस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेड प्लस यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर हमको यहाँ पर एक चीज़ तो पता चला कि जीरो के लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर है जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर लेकिन जीरो यहाँ पर क्या है जीरो तो समझ ये तो समझ में आएगा जीरो के लेफ्ट में निगेटिव और ये पॉजिटिव तो जीरो क्या है बच्चों यहाँ पर आपको बता दी जाए कि जीरो इज नीदर नेगेटिव और नीदर पॉजिटिव जीरो यू कैन से कि जीरो क्या है एक इंटीजर है जीरो एक ऐसा इंटीजर है चाहे जो ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है ये बस ये जो बस जीरो क्या कहलाता है ये जीरो ये हमारा इस नेचुरल नंबर के साथ भी रहता है और इस नेगेटिव नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर के साथ भी रहता है आप इसको कह सकते हैं कि जीरो क्या है आप सिंपली जीरो यहाँ पर बोल सकते हैं 
कि जीरो जो है जीरो इज नन नेगेटिव इंटीजर जीरो इज नन नेगेटिव हमारा इंट्रो थोड़ा लंबा जाता है लेकिन हम डिटेल में बताने की मेरी आदत है जीरो इज नन नेगेटिव इंटीजर नन नेगेटिव इंटीजर ओके मतलब क्या कि जीरो किसके साथ है नन नेगेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए बच्चों नेगेटिव नहीं होना चाहिए यानी पॉजिटिव यानी जीरो वन टू थ्री एंड फोर ये हमारा इस तरह से चलता रहेगा तो ये जीरो क्या है नन नेगेटिव इंटीजर मतलब कहीं ना कहीं जीरो इस नेचुरल नंबर के साथ इस पॉजिटिव इंटीजर के साथ भी है और कहीं ना कहीं इस नेगेटिव इंटीजर के साथ भी यानी दोनों के साथ है ये जीरो इसलिए इस जीरो को नन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं और जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड नन पॉजिटिव इंटीजर नन पॉजिटिव नन पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या पॉजिटिव नहीं होना चाहिए इंटीजर नन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए यानी क्या होगा कुछ भी हो सकता है जीरो माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री एंड माइनस फोर इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा तो साथ में जीरो इंक्लूड रहेगा यही तो आपको बताती है जीरो क्या है जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है जीरो को आप नन नेगेटिव भी कह सकते हैं और नन पॉजिटिव भी कह सकते हैं इंटीजर ओके यहाँ तक तो इंटीजर के बारे में समझ में आया बच्चों आपको एक चीज़ बता दी जाए जो हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखा ये सारे नेचुरल नंबर्स को आप इंटीजर्स कह सकते हैं क्योंकि देखो ये सारे नंबर ये सारे नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर्स कम्स इन इंटीजर सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आ जाते हैं सारे होल नंबर्स भी इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं कि जितने भी होल नंबर्स हैं देखो जीरो वन टू थ्री फोर देखो जीरो वन टू थ्री फोर ये सारे आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स सबसेट्स ऑफ इंटीजर यानी नेचुरल नंबर्स भी हमारे इंटीजर के अंदर आ जाते हैं और होल नंबर्स भी हमारा इंटीजर्स के आ सकते हैं लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम देखो हम ये कह सकते हैं वी कैन से वन थिंग दैट कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर बट वी कांट से कि ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर वी कैन से वन थिंग दैट ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स बट वी कांट से कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर वाई इंटीजर्स में तो नेगेटिव आता है और होल नंबर में नेगेटिव कहीं होता ही नहीं है इस चीज़ को दिमाग में रखो यानी कुल मिलाकर ये सारे नंबर्स कहीं ना कहीं किसके अंदर आ गया ये सारे नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर किसके अंदर में आ गया ये इंटीजर्स के अंदर आ गया नाउ अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो रेसनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे बच्चों ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं ये सारे नंबर्स मतलब ऑल द नंबर्स ये सारे जो दीज नंबर्स आर द सबसेट ऑफ अ रियल नंबर्स ये रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेशनल नंबर द रेशनल नंबर रेशनल नंबर ओके वी मस्ट नो अबाउट रेशनल नंबर बिकॉज दिस चैप्टर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड इेशनल नंबर We need to understand about rational number. But your rational number is actually denoted by Q. Actually, just I hope up. Rational number, the number which can be expressed in the form of P by Q. The number which can be written. As I write it, the number, the number which can be, which can be, which can be written. Okay, I hope. A written in the form, in the form, in the form, in the form of, in the form of p by q. Where, where, where p q belongs to i. What is i? I is called integer, and z is also called. Where and and there is some Q should not equal to zero. But you Q जो है zero के equal नहीं होना चाहिए. ये condition है हमारा rational number का. Okay. तो यहाँ पर Q अगर zero होता है तो हमारा value जो होता है value जो होता है undefined हो जाता है. But जो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं कि rational number क्या कहलाता है? The number which can be written, which can be written. मतलब जिसको लिखा जा सकता है किसके form में? In the form of p by q. P by q मतलब by के form में. Where p q belongs to integer or Integer is also denoted by i on z and q not equal to this. For example, कि जितने भी natural numbers हैं आप उसको p by p q क्यू के फॉर्म में होना लिख सकते हैं जैसे आप माइनस थ्री को लिख सकते हैं माइनस थ्री बाई वन देखो रेशनल नंबर कोई भी नंबर एनी नंबर इज कॉल्ड एनी नंबर इज रेशनल नंबर कंडीशन क्या कोई भी नंबर रेशनल नंबर हो सकता है एनी नंबर कुड भी रेशनल नंबर बट देर इज ओनली वन कंडीशन वट वट इज दैट कंडीशन कंडीशन क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए वो शुड भी वन होना चाहिए किसी भी नंबर्स को आप रेशनल नंबर कह सकते हैं कोई भी नंबर एनी नंबर यू कैन से 
नॉट इेशनल नंबर ओके एनी नंबर इट मीन्स लाइक नेचुरल नंबर होल नंबर होल नंबर्स ऑल इंटीजर्स आर कोल्ड रेशनल नंबर वाई एनी एनी यू कैन टेक एनी एनी इंटीजर्स माइनस थ्री यू कैन राइट माइनस थ्री बाई वन दिस इज रेशनल नंबर एनी माइनस टू माइनस टू बाई वन जीरो इज ऑल्सो इंटीजर यू कैन राइट जीरो बाई वन दिस इज ऑल ऑल आर रेशनल नंबर्स ओके तो एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर एक्चुअली इन द सेट फिल्टर फॉर्म यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दैट ओके लाइक क्यू बराबर इन द सेट बिल्डर फॉर्म इफ यू वॉन्ट टू राइट दैन पी बाई क्यू सच डैट पी क्यू बिलोंग्स टू आई एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो यू कैन राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म यू कैन मेक अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ओके दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म तो आई होप कुछ समझ में आ रहा है कोई भी नंबर्स है ये सारे नंबर जो है जैसे हम बता देते हैं आपकी जितने भी इंटीजर्स हैं सिंपली समझ लो कि जितने ऑल इंटीजर्स क्योंकि सारे इंटीजर्स सारे नेचुरल नंबर सारे होल नंबर तो इंटीजर के अंदर आ गए हैं ना तो जितने भी इंटीजर्स हैं सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं आ रही बस में तो यहाँ पर एक चीज़ आप बोल सकते हैं कि कोई भी इंटीजर्स ले लो आप ले लो टू बाई थ्री बाई जीरो बाई जीरो बाई वन तो सबको आप टू बाई वन के फॉर्म में लिख सकते हैं नीचे वन होना चाहिए तो दैट दैट्स वाई दिस नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर अब हमको आपको एक चीज़ बताते हैं यहाँ पर बच्चों कि ये सारे चीज़ तो आपको समझ में आ रहा है अगर आपको बात करें टू बाई फाइव ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि बाई के फॉर्म में थ्री बाई टू इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर बट बट दिस इज नॉट अ इंटीजर दिस इज नॉट अ इंटीजर बिकॉज इंटीजर होने के लिए डेनोमीटर शुड बी वन डेनोमीटर शुड बी वन तो ऑल इंटीजर्स आर कोल्ड रेशनल नंबर ऑल इंटीजर्स आर कोल्ड रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट से कि दैट ऑल ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर फिर से वंस मोर ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट कॉल्ड इंटीजर सारे रेशनल नंबर को कहा जा सकता है आप सारे सारे इंटीजर्स को आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है लेकिन सारे रेशनल नंबर को आप नहीं कह सकते कि वो इंटीजर है रीजन देख लो यहाँ पर डेनोमीटर में फाइव है यहाँ तक तो आपको समझ में आया तो यहाँ तक एक चीज़ हम एक चीज़ आपको एकदम छोटा सा डेफिनेशन बताते हैं कि जितने भी इंटीजर है ऑल इंटीजर एंड ऑल डेसीमल नंबर आर कोल्ड रेशनल नंबर डेसिमल नंबर मतलब क्या 2.3 ये भी तो एक रेशनल नंबर है क्यों रीजन देखो पॉइंट उड़ाओ नीचे वन छिप पाओ तेईस बाई दस ये भी तो हमारा रेशनल नंबर है मान लो एग्जाम्पल के लिए 2.6 है तो ये भी तो कोई पॉइंट उड़ा दो कि तो नीचे 26 बाई दस होगा ये भी तो रेशनल नंबर हो गया तो आई होप आप कुछ समझ में आ रहा है कि रेशनल नंबर है क्या कोई भी नंबर इसको पी पाई क्योंकि फॉर्म में जीरो भी रेशनल नंबर है माइनस टू भी रेशनल नंबर क्यों देख सकते हैं आप माइनस टू बाई ओके okay, यहाँ तक क्लियर यहाँ पर जो पी क्यू दिखा रहा है बच्चों वो पी क्यू क्या बिलोंग्स टू इंटीजर यानी ये जो पी मतलब क्या ऊपर वाले को बोलता है न्यूमिनेटर नीचे वाले को बोलता है डिनोमीटर ये दोनों बिलोंग्स करना चाहिए न्यूमिनेटर एंड डिनोमीटर बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर ये होना चाहिए और दूसरा जो कंडीशन है ये जो कंडीशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ओके जो डिनोमीटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो अगर ये टू बाई जीरो लिख देंगे तो इसका वैल्यू अनडिफाइन है दैट्स वाई दिस इज द कंडीशन दिस इज द मेन कंडीशन ओके आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस ओके नाउ सपोज करो बच्चों हमारे तरह हम रेशनल नंबर्स में ही बारे में बात कर रहे हैं सपोज करो तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि ऑल होल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर या ऑल इंटीजर्स बोलो सारे आपके रेशनल नंबर लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है जितने भी रेशनल नंबर हैं इंटीजर नहीं है इस चीज़ों की लगा अब देखो देखो बच्चों यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना जैसे ऊपर भी ये हमारा न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर में नेगेटिव का साइन है और डेनोमीटर में भी नेगेटिव का साइन है तो ये कुल मिलाकर ये कैसा नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा कैसा रेशनल नंबर कहलाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर कैसा रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा अगर मान लो माइनस तीन है और है पाँच बाई तो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आई हो पर हम लिख दे रहे हैं आपको नोट में याद रखिएगा इस चीज़ को ठीक है एवरी इंटीजर एंड डेसिमल डेसिमल नंबर आर कॉल्ड या इज कॉल्ड एवरी इंटीजर एंड एवरी डेसिमल नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर ठीक है इस चीज़ को इस जैसे थ्री पॉइंट टू या थ्री पॉइंट थ्री इस सबको इंटीजर नहीं बोलिएगा 
डिसीमल नंबर का भी इंटीजर नहीं होता है इस चीज़ को याद रखिए जो भी डिसीमल नंबर में उसको आप रेसनल नंबर कह सकते हैं यानी इंटीजर नहीं कह सकते ठीक है इस चीज़ को याद रखिए बाद लोग इंटीजर बोल देते हैं इसको ठीक है आई होप आपको समझ में आया नाउ एक चीज़ आपको बताते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेसनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेसनल नंबर अच्छा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेसनल नंबर क्या कहलाते हैं मतलब आप बोल सकते हैं कि कोई भी रेसनल नंबर और रेसनल नंबर ऐसे बोल सकते हैं कि ए रेसनल नंबर इज सेट टू बी सेट टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इफ बोथ इफ बोथ बोथ मतलब यहाँ पर बोथ क्या बताया जा रहा है कि न्यूमिनेटर एंड डोमिनेटर हैव बोथ हैव बोथ हैव वन यानी या बोथ अच्छा ए रसनल नंबर इज सेट टू बी एन इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ बोथ हैव वन मतलब इसे क्या कहा जा रहा है मतलब कोई रसनल नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहें जैसे कहा मतलब टू बाई थ्री ये दोनों नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कहला रहा है ये रसनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म रीजन क्या क्योंकि दोनों का जो दोनों का जो एस सी एफ है इफ बोथ हैव एस सी एफ क्या होना चाहिए वन होना चाहिए दोनों का एस सी एफ वन है और आपको पता है कि अगर कोई दो नंबर है जिसका एस सी एफ वन है तो दो दैट आर कॉल्ड दैट आर कॉल्ड को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर ठीक है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या होगा इन दोनों नंबर्स का जैसे जैसे आठ बाई सोलह तो ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको आप काट दोगे तो वन बाई टू अब नहीं कट सकता वन बाई टू तो ये वन बाई टू क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन रेसनल नंबर सबसे पहले बच्चों द नंबर्स द नंबर्स द नंबर्स विच आर विच आर विच आर नॉट रेसनल आर कॉल्ड इन रेसनल नंबर इन रेसनल नंबर्स जो द नंबर्स विच आर नॉट रेसनल नंबर्स आर कॉल्ड इ रेसनल नंबर जो नंबर रेसनल नहीं होते वो इ रेसनल नंबर कहलाते हैं हम यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दे देते हैं इ रेसनल नंबर इ नंबर का जैसे रूट टू जो भी नन परफेक्ट स्क्वायर है जैसे रूट थ्री रूट फाइव नन परफेक्ट मतलब क्या है इसका जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट ना हो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव एक का क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट फाइव होता है लेकिन ये सारे क्या होते हैं नन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाते हैं ये सारे नंबर के रेसनल नंबर कहलाते हैं बच्चों अब यहाँ पर एक चीज़ हमने ऑब्जर्वेशन किया अच्छा हम इसका जो डिसमल फॉर्म है उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है लेकिन हम फिर बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्वेशन हुआ कि बच्चों आपने यहाँ तक जा तक हमने दिखाया आपको एक चीज़ दिखाया कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं होल नंबर से इंटीजर्स हैं ये सारे इंटीजर्स कहीं ना कहीं रेसनल नंबर के अंदर आ गए क्योंकि रेसनल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं यानी जितने भी ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड रेसनल नंबर यानी सारे इंटीजर्स को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं यानी कहीं नहीं सारे नंबर्स कहीं ना कहीं देखो कहीं ना कहीं जो हमारा नेचुरल नंबर था होल नंबर नेचुरल नंबर था होल नंबर था वो इंटीजर्स के अंदर आ गया और सारे इंटीजर्स किसके अंदर आ गया मतलब ऑल इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रेसनल नंबर यानी सारे इंटीजर्स रेसनल नंबर के अंदर आ गया तो इस तरह से हम क्या और कह सकते हैं हमारे दूसरा जो नंबर है वो क्या था कि रेसनल नंबर तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसनल नंबर एंड इ रेसनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर यानी रियल नंबर जस्ट ए कॉम्बिनेशन सिंपली वे में मान लो आपके पास एक इस तरह का थैली है या कुछ भी है इसके अंदर सारे नंबर्स आ गए नेचुरल नंबर भी होल नंबर भी इंटीजर भी रेसनल भी और इ रेसनल नंबर इ रेसनल नंबर भी तो ये सारे इ रेसनल नंबर भी तो ये ये क्या कहलाया ये क्या कहलाया हमारा रियल नंबर रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं सारे रेसनल नंबर आ जाते हैं सारे इ रेसनल नंबर आ जाते हैं आई होप समझ में इ रेसनल नंबर रेसनल नंबर को जो डिनोट करते हैं हम लोग वो क्यू से डिनोट करते हैं और इ रेसनल नंबर को जो डिनोट करते हैं वो क्यू पर बार इस तरह से डालते हैं आई होप आपको समझ में आया हम बात करते हैं आपका डिसीमल फॉर्म में हम ये भी बात कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो डिसीमल क्योंकि हमारा आते थे कि इंट्रो थोड़ा लंबा देते हैं लेकिन हाँ समझा देते हैं पूरी तरह से ताकि आपको दिक्कत ना हो 
डेसिमल फॉर्म ऑफ रेसनल नंबर रेसनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है बच्चों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा चीज़ जो भी बता रहे हैं ऐसा नहीं कि एक वीडियो को स्किप करके आगे यहाँ तक आ गए वीडियो को स्किप ना करो पूरा देखो क्योंकि तुम समझने के लिए आए हो यहाँ पर डिसिमल फॉर्म ऑफ रेसनल नंबर कोई भी रेसनल नंबर का जो डिसिमल फॉर्म होता है बच्चों जैसे हमने ले लिया एक डिसिमल फॉर्म इस वन बाई टू अगर हमने डिसिमल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन किया तो जीरो पॉइंट फाइव अब इस वन बाई थ्री ये दोनों रेसनल नंबर लेकिन इसका जो डिसिमल फॉर्म है जीरो पॉइंट थ्री एंड थ्री एंड थ्री एंड थ्री एंड थ्री एंड सो ऑन चलता रहेगा अनंत तक इन्फिनिटी तक ये भी एक रेसनल नंबर ये भी एक रेसनल नंबर लेकिन फ़र्क देख रहे हैं यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया मतलब रुक गया पॉइंट के टर्मिनेट मतलब डिसिमल की बात नहीं पड़ता टर्मिनेट मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो हो गया इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ इसलिए ये चलता रहा चलता रहा यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म कहला रहा है और यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल बट रिपीटिंग डिसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यहाँ पर नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ठीक है मतलब रिपीट हो रहा है और यहाँ पर केवल क्या है टर्मिनेटिंग है आपका टर्मिनेटिंग को हिंदी में ऐसे शांत बोलता है ठीक है टर्मिनेटिंग यहाँ पर एक चीज़ हमको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है क्यों ये टर्मिनेटिंग हुआ क्यों ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे जैसे एग्जांपल के लिए आप आपको हम बताते हैं आप खुद से देख लेना वन बाई टेन और वन बाई फोर्टीन इसका इसका और इसका जब डेसिमल फॉर्म निकालोगे तो इसका जो डेसिमल फॉर्म निकलेगा वो टर्मिनेटिंग होगा यानी इसका जो रिमाइंडर होगा वो कहीं ना कहीं कट जाएगा इसका हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन लेकिन इसका जो भी आएगा वो कटेगा नहीं उसका ये कटेगा नहीं ये चलता रहेगा आप डेसिमल फॉर्म निकालना ये चलता रहेगा रीज़न केवल ये चीज़ हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो इसका जो न्यूमिनेटर डेसमा जो डेनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो शुड भी दो और पाँच दो और पाँच दो या पाँच होना चाहिए दो और पाँच होना चाहिए अगर इसका फैक्टर दो और पाँच होगा तो जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा देखो यहाँ पर दो और पाँच नहीं है दो और पाँच दोनों होना चाहिए यहाँ पर दो और सात है यानी दूध में पानी मिल गया इसलिए इसका जब आप डेसिमल फॉर्म करोगे क्योंकि इसका फैक्टर्स कितना नीचे वाले का फैक्टर्स हमारा दो और सात हो रहा है तो इस आधार पर ऑन द बेसिस इसका जो आप डेसिमल निकालोगे तो ये आपका कैसा निकलेगा नन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यहाँ पर जैसे वन बाई टू इन टू फाइव तो दो और पाँच दोनों है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं सकते वन बाई टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव अच्छा आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर ये आपका कहना है आपका कहना है कि दो और पाँच होना चाहिए दो एंड पाँच नीचे वाले में इन डिटर में उसका फैक्टर था तभी तो टर्मिनेटिंग होगा तो आप समझ जाना कि वो उसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा आपने कहा आपका मतलब क्वेश्चन है कि सर ऐसा बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ समझिए यहाँ पर आप आपके मन में आ रहा हो कि केवल यहाँ पर दो है पाँच तो है ही नहीं तो कैसे टर्मिनेटिंग हो गया तो देखो ना कहीं ना कहीं पाँच भी छिपा हुआ है अरे पाँच टू दी पावर जीरो का वैल्यू वैल्यू क्या होता है वन यानी कहीं ना कहीं दो और पाँच भी तो है इसमें तो ये कंडीशन है दो और पाँच होना चाहिए बाकी कोई नंबर अगर उस फैक्टर्स में आता है तो उसका डिसिबल हमेशा कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ओके जैसे इस बात आप डिसिबल निकाल के लिए दो और सात आ गया सात नहीं आना चाहिए दो और पाँच के अलावा कोई नहीं आना चाहिए तो यहाँ पर आगे रूट पानी मिल गया यानी इस आधार पर ये जो नन इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो नन टर्मिटिंग बट रिपीटिंग होगा ठीक है और आपको एक चीज़ नॉलेज के लिए बता दी जाए जो इरेसनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो नीदर टर्मिटिंग एंड नीदर रिपीटिंग इस तरह से होता है लाइक जीरो पॉइंट जीरो टू इस तरह से सो वन चलता जाता है जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन डबल जीरो वन ट्रिपल जीरो वन एंड चवल चार जीरो वन इस तरह से चलता रहता है ये इस तरह का इन नाइदर टर्मिटिंग एंड नाइदर रिपीटिंग इन रस्ते नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है आई होप आपको समझ में आया अब हम बात करेंगे कोई भी रसनल नंबर निकालना आपको कोई दो नंबर के बीच में आपको रसनल नंबर फाइंड मान लो कोई नंबर कोई रसनल नंबर एक्स है और कोई रसनल नंबर वाई है और आपको फाइंड करना है इनके बीच में कुछ रसनल नंबर्स फाइंड करना है आपको यहाँ पर बता दें कोई भी दो रसनल नंबर को देर आर इनफोनाइट रसनल नंबर बिटवीन इन टू रसनल नंबर्स वहाँ पर बहुत सारे रसनल नंबर होते हैं कोई भी दो रसनल नंबर के बीच में 
दूसरा बहुत सारे मेटेड होते हैं अलग अलग मेटेड तो जरूरी नहीं कि आपका आंसर भी मिले क्योंकि इनफाइट रसनल नंबर्स हो सकते हैं अगर प्रोसेस अलग अलग होगा तो रसनल नंबर्स भी अलग अलग होंगे ठीक है तो ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर मिले ठीक है तो यहाँ पर एक चीज़ बता दी जाए जैसे आपको ये एक्स और वाई ये दो रसनल नंबर हैं इनके बीच कोई एक रसनल नंबर जो फाइंड करना मान लो अगर आपको है कंडीशन कि एक्स लेस देन है वाई से या एक्स ग्रेटर देन वाई तो इनके बीच का जो रसनल नंबर होगा दैट इज़ कॉल्ड इनके बीच का जो रसनल नंबर होगा जो लाई करेगा एक्स प्लस वाई बाई टू ये आएगा इनके बीच में कोई बोलता बोल दिया अगर आपको कि दो और तीन है दो और तीन इनके बीच में कोई एक रसनल नंबर फाइंड करा तो सिंपली इनके बीच में जो रसनल नंबर होगा वो फाइव बाई टू होगा बिल्कुल अगर एक्स लेस देन वाई होगा तो एक्स प्लस वाई अगर मान लो एक्स छोटा है वाई से दो रसनल नंबर दिया है जिसमें एक्स लेस देन वाई तो एक्स उनके बीच इनके बीच लाई करेगा एक्स प्लस वाई बाई टू यानी एक्स से बड़ा होगा वाई से छोटा होगा यहाँ पर क्या होगा एक्स से छोटा वाई से बड़ा अरे प्रश्न है ये तो ये तो रहा कि कोई दो रसनल नंबर के बीच में एक रसनल नंबर को फाइंड करना है हम क्या बोल रहे हैं देर मेनी मीटर्स ओके अब नाउ अगर हमने कुछ रसनल नंबर किस प्रकार है मान लो अगर हमने यहाँ पर दिया भाई कि मान लो कोई रसनल नंबर है पी बाई क्यू और एंड आर बाई एस इस तरह से रसनल नंबर दिया अब कोई एक रसनल नंबर या निकालना है दो रसनल नंबर भी निकाल सकते हैं आप तो आप सिंपली जो पी प्लस आर और क्यू प्लस एस ये जो रसनल नंबर होगा ये इन दोनों रसनल नंबर के बीच में लाई करेगा ओके यहाँ तक क्लियर जो हमारा लास्ट है हमने यहाँ पर तीन मेटेड आपको बता रहे हैं जो हमारा थर्ड मेटेड है मान लो अगर आपके पास एक्स नंबर है एक्स रसनल नंबर है और वाई रसनल और आपको बहुत सारे रसनल नंबर इन दोनों रसनल नंबर के बीच में फाइंड करना बहुत सारे रसनल नंबर यू हैव टू फाइंड बिटवीन दीज रसनल नंबर्स तो आपकी यानी मान लो एन रसनल नंबर फाइंड करना है इनके बीच में एन रसनल नंबर्स है ना जहाँ पर जो एन है वो डेट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्चुअल तो उसके लिए आपको डीप का वैल्यू चाहिए होगा डी बराबर वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस वन एन प्लस वन यहाँ एन क्या है ने एन एन रसनल नंबर्स मान लें एक जनरल में हम ले रहे हैं तो इनके बीच का जो रसनल नंबर्स होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड एक्स प्लस डी एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस थ्री डी एंड सो ऑन कहाँ तक जाता है एक्स प्लस एन डी तक लास्ट टर्म है ना तो इनके बीच में इतने सारे रसनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं अगर आप मान लो अगर बोल दिया कि कोई दो रसनल नंबर्स हैं मान लो कोई दो रेशनल नंबर्स है ठीक है मान लो तो कोई दो रेशनल नंबर्स है हम जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं टू एंड फाइव एक्चुअली इस प्रोसेस से हम निकालते हैं ठीक है मेरे को पता है कि डी बराबर ये हमारे को जानना जरूरी डी बराबर वाई माइनस एक्स अब इसके बीच में जो भी हमारा के बीच में अगर मान लो आपको सिक्स रेशनल नंबर्स निकालना है देर आर यू हैव टू फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन टू रेशनल नंबर्स ओके तो सिक्स रेशनल नंबर है यानी आपके पास एन बराबर सिक्स दिया और आपको फॉर्मूला पता है कि डी बराबर वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस वन वाई मतलब वन ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई तो फाइव माइनस टू डिवाइडेड बाई एन प्लस वन यानी थ्री बाई सिक्स प्लस वन यानी थ्री बाई सेवन आपको सबसे पहले डी का वैल्यू फाइंड करना और आपको पता है कि इनके बीच का जो रेशनल नंबर होगा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर वो क्या होगा x इसके बीच का रेशनल x प्लस डी होता है मतलब टू प्लस थ्री बाई सेवन फिर होता है x प्लस टू डी यानी टू प्लस एक्स प्लस टू डी टू इंटू थ्री बाई सेवन फिर होता है x प्लस थ्री डी तो टू प्लस थ्री इंटू थ्री बाई सेवन फिर होता है x प्लस फोर डी तो टू प्लस फोर इंटू थ्री बाई सेवन इस तरह से ये सारे रेशनल नंबर्स इनके बीच फाइंड होंगे एक दो तीन चार और दूसरा होगा x प्लस फाइव डी यानी x का वैल्यू टू प्लस फाइव डी डी का वैल्यू थ्री बाई सेवन तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच जो फाइव रेशनल नंबर से आप फाइंड कर सकती हैं आई होप आपको समझ में आया वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो को अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो